们三个周密。亲爱的家人朋友们，大家好，我是卓玛。今天呢，我们就要离开拉萨了，今天就往日喀则的路上走起。我们去日喀则要坐特什么？坐火车。我平时的话，我虽然日喀则到拉萨那个坐火车很久，但是我从来都没有坐过，因为先到日喀则市里面。火车，然后是到又我们的县里又坐上车，然后到县里到我们的那个村里又又坐上坐上车，所以就特别的麻烦。如果就是往嗯山南方向走的话，从拉萨一坐车就直接到我们家门口了，那就这样方便。然后呢，我们待会就要出发了，我们的第一个县就是冈巴拉山。是不是特想去看羊湖？是不是？对呀、啊，超级想。但是想看羊湖，必须要翻过海拔五千多米的冈巴拉山口才能看到。那我们现在准备翻冈巴拉山口。老朱，你激不激动？好激动呀！自从拉萨到日喀则火车通车以后呢，呃，这一条路就有很少这种客运线了，呃，只有少数的去日喀则、江苏线的乘客，还有呃少数的游客，就是为了观赏羊卓雍。我的话就没有坐过日喀则到拉萨的火车，我每次回家都是呃坐车翻过冈巴拉山的。啊，虽然翻过冈巴拉山有一点点的危险，但是主要是我回家方便，再加上这条路线上的呃美景，呃我很喜欢。我们两个现在已经到这个冈巴拉山口的呃观景台，呃后面呢有呃藏獒，还有白毛牛，我们下去看一下。说，对，墨镜，好呀。藏獒的。哇，这个戴着墨镜。我不收钱、哦，<笑>看到没有？这边的海拔是四千二百八十，刚刚是翻过那个这条路线的过来的，就这样。然后还要往上走，因为现在是冬天，所以山上就有点光。但是夏天的话，这边呢就长满了一片草，而且山上有好多牦牛，嗯，就特别的漂亮。现在的话就嗯比较秃。什么？夜明珠，夜明珠，这个真的假的？不会吧？哇哇啊！看，真的真的真的，看一下。哇哇哇！好漂亮，好漂亮哦！这个这个多少钱？四十块钱。哎，这光两次钱得了吗？嗯，两次得了哈。是他们。哎，这个也好看是。这个羊肉做死的时候，里面有水有草，你对着太阳看着这个是。这个草，呃，里面有一些有水有草,、呃有水有草。羊肉做死的时候，这个。这是羊肉里面的石头，羊肉里面的石头。你对着太阳看上，里面有水有草的这个石头。是哦，哎，我买了这个。冈巴拉山位于西藏山南市朗嘎斯县与贡嘎县之间，海拔五千零三十米，是拉萨到卓玛老家要翻越的一座高山，路况比较危险，各位司机开车时都要注意安全。在冈巴拉山开车可以体验极限的感觉，到了山口会有一个观景台，当地的村民会把自己家里的藏獒啊、牦牛都牵出来，还有一些小山羊收费供大家拍照。之所以要收费，是为了赚钱养家糊口。藏族家
庭一家人还是比较多的啊，所以用钱的地方也是。如果开车经过这里，可以支持，也可以拒绝。不过大家如果想到卓玛家来做客，走这条路就是最方便的。除此之外，这条路海拔比较高，随身也要携带氧气才行。从刚刚的观景台，我们又上了一层啊，现在呢，我们已经到冈巴拉山的山顶了。刚刚我们就是翻过这座山过来的，啊，终于翻过这座山了。这边的海拔呢，已经五千多米了。好了，那这期视频呢，就到这里结束了。我们在阳湖再见，拜拜。也欢迎大家到卓玛家里来品尝卓玛做的酸奶饼。好，今天刚刚上了卓玛，亲爱的家人朋友们，大家好，我是你们的好朋友藏族姑娘卓玛，感谢大家的支持。今天这期视频呢，我又想给大家做一次我们这边的比较有特色的一个小吃，就是酸奶饼。说起酸奶饼，那么估计大家应该都吃过，但是你们有没有吃过我们西藏这边的酸奶饼呢？我们这个酸奶饼，我酸奶也是我们自己家牛的那个酸奶。那么接下来我们开始行动吧。这个里面加了白砂糖，还有小苏打，然后酸奶。先煮两起，对了，这个时候同样做起。先煮两起。酸奶饼的话，它是要弄得很稀的那种，就不能加很多的面。然后一直这样，需要把这个摇摇得很均匀，就不能。嗯，有一些颗粒，摇摇摇，一直摇。然后这个这个呢是可以做甜的，也可以做咸的。我做的是甜的，加了一点白砂糖，但不是很呃很甜的那种，就加了一点点的白砂糖。然后现在差不多可以了，然后我们准备做啦。首先呢，在这个上面倒一点点的油，就不多，就那么一点点，就是让它不粘到这个上面，然后把它均匀的磨开，再等两分钟，把这个锅热了。再没有这个滋滋的声音。好了，那现在把这个锅盖盖上，等两分钟，差不多可以了。我先看一下，哦，再把这个这边的再烧一下，看黄了没有？就稍微黄一点，它就好了。像这种酸奶饼的话，我们平时过年的时候就是必备的一个食物，因为它是用来做供奉啊那些的，所以也是代表着一个吉祥的。就以前的话，我们就没有这种的烙饼器，都是在火里面烧，就是用牛粪烧的。但是现在就有这种的烙饼器，所以我觉得非常的方便。做好啦，做了这么多，哈哈。啊，噔噔噔噔，我的饼子做好了，就先喝一口油茶。这个的话，平时就是跟嗯、呃、奶茶一起吃也特别的好吃。你就看一下，就是它特别的嫩呵呵。你看这个，就中间做这个的时候，它的酸奶是很稀的，但是。它有那种淡淡的奶香味，就特别的好吃。我们都是做的自己家的那种酸奶
蘸着这个酥油茶的话就更好吃了。<笑>所以我们为什么要养那么多奶牛？<笑>在我们这边的话，奶牛的用处是非常的极大的。我们喝的酥油茶。然后用酸奶做的一些就是食品，还有就是我们这边比较有特色的奶渣，都是靠奶牛做的。还有一点就是牛粪，牛粪也是我们的宝贝，它可以用来做饭呀、烧火呀，都是靠它的。所以在我们这边的话，自己家里不养牛的话，是非常大的一个消费，因为这些东西如果都要去市场上面买的话，那可是一个很大的消费。那么今天这期视频呢就到这里结束了，点个关注不迷路，我们下期视频再见。再吃一个，<笑>真的太好吃了。也欢迎大家到卓玛家里来品尝卓玛做的酸奶饼。